హలో స్టూడెంట్స్ ఎ వెరీ బాం వెల్కమ్ ఈరోజు మనం ఎన్ఐటి క్యాలికట్ గురించి తెలుసుకోబోతున్నాం ఎన్ఐటి క్యాలికట్ క్యాంపస్ టూర్ మెయిన్ పర్పస్ చూయించడం నెక్స్ట్ దానికి సంబంధించిన ట్వంటీ ట్వంటీ టూలో కట్ ఆఫ్ ఏ విధంగా ఉంది ఏ ర్యాంక్ వచ్చినట్టయితే మీకు ఎన్ఐటి క్యాలికట్లో సీట్ లభిస్తుంది దాని గురించి డిస్కస్ చేసుకుందాం అదేవిధంగా ప్లేస్మెంట్ హిస్టరీ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ రికార్డ్స్ మాత్రమే దొరికాయి నాకు సో ట్వంటీ ట్వంటీ టూ రికార్డ్స్ ప్రకారం ప్లేస్మెంట్ స్టాటిస్టిక్స్ ఏంటి ఏ ఏ కంపెనీని విజిట్ చేశాయి ఎంత హయ్యెస్ట్ ప్యాకేజ్ ఇచ్చారు దీని గురించి డిస్కస్ చేసుకుందాం అదేవిధంగా ఫీజ్ స్ట్రక్చర్ కూడా తెలుసుకుందాం ఎన్ఐటి క్యాలికట్ వన్ ఆఫ్ ద ఓల్డెస్ట్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఆఫ్ ఆల్ ఎన్ఐటీస్ అదేవిధంగా దీన్ని ఆర్ఈసి క్యాలికట్గా పిలిచేవారు రీజనల్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్గా పిలువబడింది టూ థౌజండ్ టూలో ఎన్ఐటిగా మార్చబడింది క్యాంపస్ ఆల్మోస్ట్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ ఫైవ్ ఏకర్స్లో స్ప్రెడ్ అయి ఉంది ఇన్స్టిట్యూట్ని ఏ విధంగా రీచ్ అవ్వాలి అంటే ఇన్ బై ఎయిర్ వెళ్ళారంటే కోజికోడ్ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ కోజికోడ్ అన్నా కూడా క్యాలికట్ని ప్రీవియస్గా పిలిచేవారు అదేవిధంగా అక్కడ నుంచి రైల్వే స్టేషన్ కూడా ఉంది రైల్వే స్టేషన్ నుంచి క్యాంపస్ ట్వంటీ కిలోమీటర్స్ లోపే మీరు రీచ్ అవ్వచ్చు అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ బీటెక్ ప్రోగ్రామ్లో భాగంగా బయోటెక్నాలజీ కెమికల్ ఇంజనీరింగ్ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ కంప్యూటర్ సైన్స్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ ఎలక్ట్రానికల్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ ఇంజనీరింగ్ ఇంజనీరింగ్ ఫిజిక్స్ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ ప్రొడక్షన్ ఇంజనీరింగ్ మెటీరియల్ సైన్స్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ని ఆఫర్ చేస్తుంది ఈ క్యాంపస్లో ఆల్మోస్ట్ లెవెన్ హాస్టల్స్ ఫర్ బాయ్స్ అండ్ టూ హాస్టల్స్ ఫర్ గర్ల్స్ ఉన్నాయి కేరళలో ఉంది కాబట్టి మీతో చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు లష్ గ్రీన్ క్యాంపస్ ఇది సెంట్రల్ లైబ్రరీ ఫుట్బాల్ కోర్టు వాలీబాల్ కోర్ట్స్ హాకీ కోర్టు అదేవిధంగా బేస్బాల్కి సంబంధించిన కోర్ట్స్ చాలా ఉన్నాయి స్విమ్మింగ్ పూల్స్ కూడా ఉన్నాయి ఈ క్యాంపస్లో ఇక క్లబ్స్ విషయానికి వస్తే రెండు రకాల క్లబ్స్ మీకు అవైలబుల్లో ఉంటాయి అవి ఏంటంటే కల్చరల్ క్లబ్స్ ఉంటాయి అదేవిధంగా మీకు టెక్నికల్ క్లబ్స్ కూడా ఉంటాయి కల్చరల్ క్లబ్స్ అంటే మ్యూజిక్ మీద మీలో ఏదైనా ఆర్ట్ ఉన్నట్టయితే దాన్ని మీరు ఎగ్జిబిట్ చేసుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది అదేవిధంగా టెక్నికల్ క్లబ్స్ ఏంటి అంటే కోడింగ్ కల్చర్కి సంబంధించినవి లేదా మీ కోర్ సబ్జెక్ట్కి సంబంధించిన క్లబ్స్ ఉంటాయి అందులో జాయిన్ అయ్యి మీ స్కిల్స్ని ఇంకా ఎన్హాన్స్ చేసుకోవచ్చు కొత్తగా కన్స్ట్రక్ట్ చేసిన సెంట్రల్ లైబ్రరీ కూడా ఉంది ఇప్పుడున్న పాత లైబ్రరీని అక్కడికి షిఫ్ట్ చేశారు ఇప్పుడు ఇక ట్వంటీ ట్వంటీ టూకి సంబంధించిన జోసా సిక్స్ రౌండ్ ప్రకారం తీసిన కట్ కట్ ఆఫ్ ఇది ఆర్కిటెక్చర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ కోర్స్కి సంబంధించిన కట్ ఆఫ్ అదర్ స్టేట్కి సంబంధించిన మాత్రమే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను ఈ స్లైడ్లో మీరు బయోటెక్నాలజీ ఫోర్ ఇయర్ బ్యాచులర్ ఆఫ్ టెక్నాలజీకి సంబంధించిన కట్ ఆఫ్ని చూడొచ్చు అదర్ స్టేట్కి సంబంధించింది ఈ స్లైడ్లో మీరు కెమికల్ ఇంజనీరింగ్కి సంబంధించిన కట్ ఆఫ్ని చూడొచ్చు ఓపెన్ కేటగిరీలో ఫార్టీ థౌజండ్ దాకా ఫీమేల్కి వచ్చింది అదేవిధంగా ఈడబ్ల్యూ ఓబీసీకి అయితే థర్టీన్ థౌజండ్ దాకా ఫీమేల్కి ఇక్కడ సీట్ రావడం జరిగింది ఈ స్లైడ్లో మీరు సివిల్ ఇంజనీరింగ్కి సంబంధించిన కట్ ఆఫ్ని చూడొచ్చు ఫీమేల్కి అయితే ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ దాకా వెళ్ళింది బాయ్స్కి అయితే ఆల్మోస్ట్ సిక్స్ థౌజండ్కే కట్ అయిపోయింది ఇక్కడ కంప్యూటర్ సైన్స్ ఇంజనీరింగ్కి సంబంధించిన కట్ ఆఫ్ని చూడొచ్చు ఫీమేల్ అయితే ఓపెన్ కేటగిరీలో ఫైవ్ థౌజండ్కి కట్ ఆఫ్ అయింది బాయ్స్కి ఫోర్ థౌజండ్కి కట్ ఆఫ్ అయింది అదే రిజర్వేషన్ ఉన్నట్టయితే ఓబీసీ అయితే సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ వరకు కట్ ఆఫ్ వెళ్ళింది ఈ స్లైడ్లో మీరు ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇంజనీరింగ్కి సంబంధించిన కట్ ఆఫ్ని చూడొచ్చు నేను ఈ తీసుకున్న సోర్స్ వచ్చి జోసా సిక్స్త్ రౌండ్ ప్రకారం అదర్ స్టేట్కి సంబంధించినది ఆల్ కేటగిరీస్కి సంబంధించిన కట్ ఆఫ్ ర్యాంకింగ్ ఇది ఈ స్లైడ్లో మీరు ఈసీఈ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ ఇంజనీరింగ్కి సంబంధించిన కట్ ఆఫ్ని చూడొచ్చు బాయ్స్ హాస్టల్స్ లెవెన్ ఉన్నాయని చెప్పాం కదా ఈ లెవెన్ హాస్టల్స్ని ఏబిసిడిలుగా కేటగిరీ వైజ్ చేసి విభజించడం జరిగింది ఇక్కడ మీరు ఇంజనీరింగ్ ఫిజిక్స్కి సంబంధించిన కట్ ఆఫ్ని చూడొచ్చు ఈ స్లైడ్లో మీరు మెటీరియల్ సైన్స్ అండ్ ఇంజనీరింగ్కి సంబంధించిన కట్ ఆఫ్ని చూడొచ్చు
ఇక్కడ మీరు మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్కి సంబంధించిన కట్ ఆఫ్ని చూడగలరు క్యాంపస్ ఎక్కడ చూసినా కూడా లష్ గ్రీన్తో ఉంది ప్రొడక్షన్ ఇంజనీరింగ్కి సంబంధించిన కట్ ఆఫ్ని ఇక్కడ చూడగలరు ఇప్పుడు ఫీ డీటెయిల్స్ని చూద్దాం ఫీ డీటెయిల్స్ చూసినట్టయితే జనరల్ ఓబీసీ ఈడబ్ల్యూఎస్ క్యాండిడేట్స్ ఎవరికైతే ఫ్యామిలీ ఇన్కమ్ అబౌవ్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఉంటుందో ఆ క్యాండిడేట్స్ పర్ సెమిస్టర్ వన్ ల్యాక్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ పే చేయాల్సి ఉంటుంది అదేవిధంగా జనరల్ ఓబీసీ ఈడబ్ల్యూఎస్ క్యాండిడేట్స్ ఎవరిదైతే యాన్యువల్ ఫ్యామిలీ ఇన్కమ్ బిట్వీన్ వన్ టు ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఉంటుందో ఆ క్యాండిడేట్స్ ఫార్టీ వన్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ రూపీస్ పే చేయాల్సి ఉంటుంది పర్ సెమిస్టర్ ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేస్తున్నది కేవలం ట్యూషన్ ఫీ ఎవరైతే జనరల్ ఓబీసీ ఈడబ్ల్యూఎస్ క్యాండిడేట్స్ ఫ్యామిలీ ఇన్కమ్ యాన్యువల్ ఇన్కమ్ లెస్ దాన్ వన్ ల్యాక్ ఉంటుందో వీరు ఎటువంటి ట్యూషన్ ఫీ పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు అదే అదేవిధంగా ఎస్సీ ఎస్టీ పిడబ్ల్యూడి క్యాండిడేట్స్ కూడా ఎటువంటి ట్యూషన్ ఫీ పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు హాస్టల్ అండ్ మెస్కి సంబంధించి ప్రతి సెమిస్టర్కి థర్టీ టూ థౌజండ్ రూపీస్ పే చేయాల్సి ఉంటుంది ఇది ఒక ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్ పే చేయాలి ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ యువర్ కేటగిరీ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ యువర్ ఫ్యామిలీ ఇన్కమ్ వెబ్సైట్ ఆధారంగా తీసుకున్న డీటెయిల్స్ ఇవి ఆల్మోస్ట్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ నైంటీ త్రీ కంపెనీస్ విజిట్ చేశాయి ఎన్ఐటి క్యాలికట్ని అదేవిధంగా లెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ త్రీ స్టూడెంట్స్ గాట్ ప్లేస్డ్ అందులో త్రీ హండ్రెడ్ మళ్ళీ అవి కాకుండా త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ లెవెన్ స్టూడెంట్స్కి ఇంటర్న్షిప్ ఆఫర్ ఇవ్వడం జరిగింది ఇన్ ద హిస్టరీ ఆఫ్ ఎన్ఐటి క్యాలికట్ దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ టైం థౌజండ్ ప్లస్ స్టూడెంట్స్ ప్లేస్ అవ్వడం కంపెనీస్లో ఈ స్లైడ్లో మీరు ఇయర్ వైజ్ ఎంతమంది స్టూడెంట్స్ ఎలిజిబుల్ అయ్యారు ఎంతమంది ప్లేస్ అయ్యారు అనే డేటా చూడొచ్చు ప్లేస్మెంట్స్లో స్టూడెంట్స్కి ఎంత ఆఫర్ చేశారు అని చూసినట్టయితే హయ్యెస్ట్ శాలరీ వచ్చి బీటెక్ ప్రోగ్రామ్లో మ్యాక్సిమమ్ శాలరీ సిక్స్టీ సెవెన్ పాయింట్ సిక్స్ టూగా ఉంది యావరేజ్ శాలరీ మినిమమ్ ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫైవ్ ఎయిట్గా ఉంది అది మినిమమ్ శాలరీ చూసినట్టయితే ఫోర్ పాయింట్ జీరో సెవెన్ మంచి ప్లేస్మెంట్స్ అనే చెప్పొచ్చు ఈ స్లైడ్లో నేను ఏ ఏ కంపెనీస్ క్యాంపస్ని విజిట్ చేశాయి అనే డీటెయిల్స్ ఇస్తున్నాను ఎందుకు ఇస్తున్నాను అంటే బీటెక్ సెకండ్ ఇయర్ చదువుతున్న స్టూడెంట్స్ లేదా బీటెక్ అవ్వబోతున్న స్టూడెంట్స్ కూడా నెంబర్ ఆఫ్ లిస్టెడ్ కంపెనీస్ చేతిలో ఉన్నట్టయితే ఈ కంపెనీస్కి అందరికీ కూడా మీ రెజ్యూమేని షేర్ చేసినట్టయితే జాబ్ రాని స్టూడెంట్స్ లేదా ఇంటర్న్షిప్ కోసం యాస్పిరెంట్స్ ఎవరైనా ఉన్నట్టయితే ఇంటర్న్షిప్ దొరికే అవకాశం ఉంది అని నేను ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని షేర్ చేస్తున్నాను ఇవి ఎన్ఐటి క్యాలికట్కి సంబంధించిన కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ మంచి ఆప్షన్ అని చెప్పొచ్చు ఒకవేళ మీకు ఎన్ఐటి క్యాలికట్లో సీట్ లభించినట్టయితే ఈసీఈ ట్రిపుల్ ఈ కంప్యూటర్ సైన్స్ వరకు మీకు సీట్ లభించినట్టయితే ఆప్ట్ చేసేసుకోండి మెకానికల్ ఇంజనీర్ కూడా మంచి ఫ్యూచరే ఉంటుంది కాకపోతే కొన్ని ప్లేస్మెంట్స్ చూసినట్టయితే చాలా తక్కువగానే ఉన్నాయి మంచి మూడు టాప్ బ్రాంచెస్ని కూడా మీరు ఎంచుకోవడానికి మంచి కాలేజ్ అని చెప్పొచ్చు అదేవిధంగా వీడియో నచ్చినట్లయితే వీడియోని లైక్ చేయండి ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ గాడ్ బ్లెస్ యూ మిగిలిన వీడియోలో మీరు క్యాంపస్ని కూడా విజిట్ చ